फ्रमार्स সো তোমরা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকো আমাদের স্পোকেন ইংলিশ কোর্সটা কেনার তাহলে একটা সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে অ্যাট ইন্টারঅ্যাকটিভ কেয়ার্স আশি পার্সেন্ট স্কলারশিপে অ্যাকচুয়ালি সব স্টুডেন্টসদেরকে কিন্তু এই লাইভ ক্লাসটা দেওয়া হচ্ছে সো যদি তোমরা আমাদের কোর্স নিতে চাও অবশ্যই আশি পার্সেন্ট স্কলারশিপে তোমরা আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে এনরোল করে ফেলো এবং এর সাথে সাথে একটা লার্নিং প্যাথের কিন্তু তোমরা সুযোগ পেয়ে যাচ্ছ তার মানে হচ্ছে যে শুধুমাত্র তোমরা যে আগের ক্লাসেস ভিডিওসগুলো পাবা এমনটা না তার সাথে সাথে একটা ইন্টারঅ্যাকটিভ ভাবে উইথ দ্য টিচার্স অ্যান্ড উইথ দ্য স্টুডেন্টস তোমরা কিন্তু কথা বলার একটা সুযোগ পাবা তার মানে হচ্ছে আমাদের স্পোকেন ইংলিশ লার্নিং প্যাথের বিশেষত্ব হচ্ছে যখন স্টুডেন্টসরা থাকবে এক প্রান্তে অপর প্রান্তে কিন্তু টিচার্সরা তোমাদেরকে গাইডলাইন দেবে তোমরা যা যা বলবা ইংলিশে আমরা সেই ব্যাপারগুলো শুনব তোমাদের পাংচুয়েশন বা তোমাদের উচ্চারণগুলো জানব এবং এইভাবে করেই কিন্তু আমরা ব্যাপারটাকে খুব সুন্দর করে তোমাদের ইংলিশের চর্চাটাকে যে প্রপারলি হচ্ছে কি না এগুলো টিচাররা কিন্তু খেয়াল রাখতে পারবে সো আমাদের এই রকম ক্লাসেস কিন্তু মাসে আটটা হবে এবং এর সাথে সাথে তোমরা আগের যা যা রেকর্ডের ক্লাসেস সব তোমরা পেয়ে যাবা যদি তোমরা আমাদের ইন্টারঅ্যাকটিভ কেয়ার্সের স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের সাবস্ক্রিপশন নিয়ে ফেলো আশি পার্সেন্ট স্কলারশিপে কিন্তু এখন এটা অ্যাভেলেবেল সো দ্রুত তোমরা ওয়েবসাইটে চলে যেও এখনই যেও না এই ক্লাসের পরে যেও আচ্ছা আজকে আমাদের ক্লাসে আমরা অনেকগুলো শিখেছি ভোক্যাবুলারি রিলেটেড আমরা প্রবলেমস শিখেছি ঠিক আছে যে কিভাবে আমরা লিসেনিং প্রবলেমটা এই ডিফিকাল্টিটা আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব ভোক্যাবুলারি যদি হয় সেই প্রবলেমটা আমি কিভাবে সলভ করব আমাদের থার্ড ডিফিকাল্টিতে চলে আসি দ্যাট ইজ গ্রামার গ্রামারও আমাদের একটা খুব বড় একটা প্রবলেম কারণ আমরা যখন কথা বলতে থাকি আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে কথা বলতে 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 পাস্ট টেন্স চলে যাই মাঝখানে আবার ফিউচার টেন্স চলে আসে সো কথা বলার সময় দেখো কত কিছু খেয়াল রাখতে হবে কথা বলার সময় তোমার বুকে অ্যাপ খেয়াল রাখতে হবে উচ্চারণ খেয়াল রাখতে হবে আবার গ্রামারও খেয়াল রাখতে হবে গ্রামার খেয়াল রাখার জন্য এখন আমরা কি করব আমরা কি এখন গড় বাধা সব গ্রামার বই মুখস্থ করব যেমন অনেকেই ছোটবেলায় কি করতো গ্রামারের টাইমগুলো গ্রামারের ক্লাসগুলোতে তারা জাস্ট নিয়ম মুখস্থ করত তুমি যদি সেরকমই একজন স্টুডেন্ট হও তাহলে এই ব্যাপারটা খুবই ডিফিকাল্ট হ্যাঁ এই এই কাজটা আমরা করব না সো গ্রামারটা আমরা কিভাবে শিখব আমি যেটা সাজেস্ট করি আমাদের কিন্তু ইন্টারঅ্যাকটিভ কেয়ার্সের ইংলিশ গ্রামার কোর্সও আছে এবং সেই কোর্সটা সম্পূর্ণভাবে কিন্তু আমি নিয়েছি সেখানে আমি ইংলিশ গ্রামারের যে লেসেন্সগুলো আছে একদম বিগিনিং লেভেল থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত সব ধরনের ভিডিওসগুলো কিন্তু সেখানে আছে সো ওই ভিডিওটা তোমরা যদি দেখে ফেলতে পারো তাহলে খুব খুব ভালো হয় ওই কোর্সটা যদি তোমরা নিয়ে নিতে পারো এই কোর্সটাও কিন্তু এই মুহূর্তে একটা স্কলারশিপে জাস্ট ছয়শো টাকায় তোমরা পেয়ে যাচ্ছ সব ধরনের গ্রামারের লেকচার কিন্তু যদি তোমার কাছে মনে হয় যে না আমি নিজে নিজেই গ্রামারটা ঠিক করতে চাই তাহলেও একটা উপায় আছে উপায়টা হচ্ছে কি উপায়টা হচ্ছে গ্রামারটাকে তোমরা বইয়ের নিয়ম অনুযায়ী না শিখে এক্সাম্পল থেকে শিখবা মানে আগে বইয়ের যদি একটা বই ফলো করো বইয়ের আগে এক্সাম্পলগুলো দেখবা দের নিয়মে যাবা অথবা হয়তো তুমি কারোর কোনো কথা শুনছো শোনার সময় তুমি আগে কি বলছে সেগুলো শুনবা দেন তুমি দেখবা যে এগুলো ঠিক আছে কি না কারণ আমরা যখন অনেক নিয়ম কেন্দ্রিক হয়ে যাই তখন আমাদের ব্রেনটা রোবটের মতো ফাংশন করা শুরু করে অবশ্যই আমরা হিউম্যান বিংস আমাদের রোবটের মতো ব্রেন না আমাদের সো তখন কি হয়ে যায় আমাদের মেমোরি পাওয়ারটা এত স্ট্রং না আমরা অনেক ইংলিশ নিয়মে কিন্তু ভুলে যাই সো এই ভুলটা থেকে যাতে আমরা এই ভুলটা যাতে আমরা না করি এখান থেকে শুধরানোর জন্য হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ আমাদের একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা গ্রামারের নিয়মগুলো শিখব কিভাবে আমরা উদাহরণ দেখব এক্সাম্পলস দেখব মানুষের কথা শুনব তারপরে আমরা দেখব গ্রামারটা কিভাবে আসে এটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে আর সো এই যে দেখো হোয়াট ক্যান ইউ ডু ডু নট ওয়ারি অ্যাবাউট মিস্টেকস উই অল মেক দেন সামটাইমস কিছু ভুল আমরা করতেই পারি যেমন এখানে একটা কথা লেখা আছে সব লিফটার্স উইল বি ওকে সরি একটু পিছনে চলে গেলাম আচ্ছা সব লিফটার্স উইল বি কি লিখেছে এখানে সব লিফটার্স উইল বি প্রস্টিটিউটেড কি উইয়ার্ড একটা কথা কিন্তু এখানে কারেক্টটা কি হবে সব লিফটার্স মানে হচ্ছে যারা চুরি করে যারা দোকানে এসে কি করে তারা ডাইরেক্টলি জিনিসটাকে নিয়ে যায় সো এখানে ওয়ার্ডটা তাহলে কি হবে সব লিফটার লিফটার্স উইল বি প্রস্টিটিউটেড কখনো হবে না ইট উইল বি সব লিফটার্স উইল বি প্রসিকিউটেড 
এখন এই কথাটা আমি কোথায় পেয়েছি জানো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লেজিট একটা দোকানের বাহিরে এটা লেখা ছিল হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটা একটা দোকানের বাহিরে লেখা ছিল সেখান থেকেই কিন্তু পিকচার তুলে এখানে নেওয়া হয়েছে তার মানে তুমি দেখো ব্যাপারটা কতটা হাস্যকর এবং লজ্জাজনক আমরা সবাই এই ধরনের মিস্টেকস করি তোমরা দেখবে আশেপাশে যেহেতু আমরা বাংলাদেশে থাকি বাংলাদেশে তো আমাদের মাতৃভাষা যেহেতু বাংলা আমরা যখন ইংলিশ কোনো সাইনবোর্ড দিতে চাই অনেকে অনেক ধরনের ভুল করে বানান ভুল থেকে শুরু করে গ্রামার ভুল থেকে শুরু করে একদম উল্টাপাল্টা অনেক ধরনের ভুল করে সো মনে মনে তোমরা যেটা করতে পারো যখন এই ধরনের ভুলগুলো দেখবা একটু চেষ্টা করবা আচ্ছা এখানে দেরি সামথিং রং মনে হচ্ছে কি জানি একটা ঝামেলা আছে সামথিং ইজ ফেসি সো কি হতে পারে ঝামেলাটা আমরা একটু নিজেরা নিজেরা চিন্তা করি নিজেরা চিন্তা করে করে এটা একটু বের করার চেষ্টা করি এটা করলেই কিন্তু আমার চর্চা হয়ে যায় তুমি যদি একটু চিন্তা করো এটা করলেই হয়ে যায় আর ভুল তো হবেই শুরুর দিকে ভুল হলেই যে তুমি সব কিছু বন্ধ করে বসে থাকবা এমনটা যাতে না হয় ঠিক আছে সো এই তো আমরা জাস্ট দেখলাম যে কিভাবে আমরা গ্রামারের মিস্টেকসগুলো ঠিক করতে পারি সো গ্রামার এবং ভোক্যাবুলারি এই দুটোকেই ইম্প্রুভ করার একটা বড় জিনিস হচ্ছে রিডিং নাম্বার ওয়ান যেটা ছিল লিসেনিং লিসেনিংটার জন্য আমাদের শুনতে হবে আর গ্রামার আর ভোক্যাবুলারি দুটোর জন্যই পড়তে হবে অনেকেই বলে কি জানো আমি আমার লাইফে কখনোই একটাও গল্পের বই পড়ি নাই একটাও বুক পড়ি নাই টেক্সট বুক পড়ি নাই ইংলিশে তারপরেও আমি ইংলিশে কত পটপট করে কথা বলতে পারি অনেকে কিন্তু এই কথাটা বলে যে আমি আমার লাইফে কোনো স্টোরি বুক পড়ি নাই ইংলিশ বাট তারপরেও আমি এখন ইংলিশে অনেক ভালো কথা বলতে পারি তাহলে ইংলিশ গল্পের বই পড়ে কি লাভ তাই না ছোটোবেলায় আমাদের প্যারেন্টসরা আমাদেরকে বলতো যে বেশি বেশি করে ইংলিশ গল্পের বই পড়ো এটা পড়লে তোমার হেল্প হবে কিন্তু আমি পার্সোনালি ওই ট্র্যাডিশনাল জিনিসটাতেও কিছুটা বিশ্বাসী কিছুটা বললাম কারণ এমন না যে তোমার ইংলিশ বই পড়লেই যে হেল্প হয়ে যাবে বাট তুমি যদি ইংলিশ স্টোরি বুকসগুলো পড়ো তাহলে দেখবা অজান্তেই তুমি ইংলিশ শিখে ফেলতেছো একদম তোমার ইন্টেনশনও থাকতে হবে না যে আমি এটা শিখে শিখে এই বইয়ের মধ্যে আমি টেক্সট বইয়ের মতো পাঠ্য বইয়ের মতো আমি এখানে গ্রামার ভোক্যাবুলারি এগুলো শিখব নো তুমি যত বেশি ইংলিশ পড়বা ইংলিশ হতে পারে গল্পের বই হতে পারে নিউজ পেপার হতে পারে ইভেন কমিক বুকস আমার ইংলিশের জার্নিটা স্টার্ট হয়েছিল বাই রিডিং কমিক বুকস ঠিক আছে সো আমার একদম শুরুতে আমি আমার মনে আছে আমার ভাইয়া তখন অনেক আগে চাচা চৌধুরী বিল্লু এদের কমিক বুকস ছিল না বাংলায় সো সেগুলো সে অনেক মনোযোগ দিয়ে পড়তো তখন সে যখন পড়তো তখন পাশাপাশি আমিও টেনে 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 সেগুলো পড়তাম তারপরে আম্মু কি করেছে যে ইচ্ছা করে যেহেতু দেখতেছে যে কমিক বুকসের প্রতি অনেক লোভ কারণ এটার মধ্যে কার্টুন আছে সো তারপরে ইচ্ছা করে যেই কমিক বুকসগুলোর মধ্যে ইংলিশে লেখা লাইক কিছু মার্বেলের কমিক বুকস আছে মানে সুপার হিরো কমিক বুকস আছে আবার টিন টিন কমিক বুকস ছিল সেগুলোও তো ইংলিশে লেখা ইচ্ছা করে সেগুলো আনত যে এইটাতেও কার্টুন আছে ওইটাতেও কার্টুন আছে তাহলে এই কার্টুনগুলো দেখে দেখে পড়ো সো এইভাবে করে কিন্তু আমার ইংলিশে চর্চাটা একদম স্টার্ট হয়েছিল আমি কিন্তু এমনভাবে পড়িনি যে এই যে আমি এখন ইংলিশ পড়ছি সো যখনই এইরকম কিছু পড়বে ট্রাই করা টু এনজয় ইট তুমি যেই যেই সব পছন্দ করো সেগুলো পড়ো আজকাল তো তোমার স্টোরি বুকস পড়ানো লাগে না আমরা ফেসবুকে থাকি না ফেসবুকে হয়তো পারে একজন মানুষ অনেক বেশি সেলিব্রিটিদের পছন্দ করে সেলিব্রিটি ফলো করে তাহলে তুমি কি করো তুমি তাহলে গো অন টু টুইটার টুইটারে মানুষের টুইটস পড়ো তাহলেও হয় আবার অনেক অনেক বিভিন্ন আর্টিকেলস আছে সেখানে ধরো সেলিব্রিটিসদেরকে নিয়ে কিছু লিখেছে ইন ইংলিশ আমরা কি করি জাস্ট হেডিংটা পড়েই শেষ হেডিংটা পড়েই আমি এটাকে টাইলটাকে শেয়ার দিয়ে দিলাম নো তুমি পুরোটা একটু পড়ার চেষ্টা করো না পড়লেই তো একটু মজা পাবা সো আমি জাস্ট এটা সাজেস্ট করি যে আমাদের আশেপাশে যা আছে একটু আমাদের পড়ার স্বভাবটা বাড়াই পড়ার স্বভাবটা বাড়ালে অজান্তেই আমাদের ইংলিশ হোক বাংলা হোক যে ভাষায় তুমি পড়ো না কেন সেটা দিয়ে কিন্তু তুমি এক্সপার্ট হয়ে যেতে পারবা আচ্ছা আমাদের এই প্রবলেমসগুলো দেখ দেখলাম আচ্ছা তারপর আমাদের নেক্সট ডিফিকাল্টি যেটা হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন উচ্চারণ আমাদের উচ্চারণে অনেকের অনেক ঝামেলা হয় তা সো দেখো উচ্চারণ যখন আমরা করতে চাই মুখের ভঙ্গিটা কিভাবে হবে কখন কিভাবে কোন ওয়ার্ডটা কিভাবে বলবো এই নিয়ে আমাদের অনেকের অনেক কনফিউশন থাকে সো আজকে আমি এই ধরনের কিছু তোমাদেরকে দেখাই যেমন কমন প্রোনাউন্সিয়েশন মিস্টেকস ওয়ার্ডটা কি কমন পরের শব্দটা কি প্রোনাউন্সিয়েশন অনেকে কি বলে জানো প্রোনাউন্সিয়েশন কি প্রোনাউন্সিয়েশন প্রোনাউন হবে বানানটা কি এন ইউ এন বানানটাও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে স্পেলিং মিস্টেক অনেকে করে সো বানানটা কি প্রোনান সো উচ্চারণ কীভাবে করবে প্রোনাউন্সিয়েশন ইজি তারপরে শব্দটা কি মিস্টেকস অনেকে কি বলে মিস্টেক অনেকে বলে মিস্টেক অনেকে বলে মিস্টাই
this is also correct in Australian accent. Australia to tarake they have a taik, aik, ai je uchcharan ta. Ei to tadhe mukde onik beshi ashe. So other uch accent again to tar correct. So mistake ta kiho hobe mistakes, mistakes. Okay? Kibabe uchcharan korbo. Dakhon ami uchcharan ta likhe diye chhi. Mistakes. So mistakes bolbo na. Mistakes bolbo. Okay? Amra ta hole. Cholo. এই ধরনের কিছু ওয়ার্ডস প্রোনাউন্সিয়েশন কিছু প্র্যাকটিস করি তাহলে আমাদের আরো ইমপ্রুভমেন্ট হবে না দেখো বোর্ডে কিছু ওয়ার্ডস লিখেছি কি লিখেছি এগুলো সানডে মানডে টিউজডে ওয়েডনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে স্যাটারডে এগুলো কি সপ্তাহের 7টি দিন সপ্তাহের 7টা দিন তো আমি ছোটবেলা থেকেই পারি বানান সহ সবই পারি এখানে আবার শিখার কি হলো এদেরও উচ্চারণ আমাদের দরকার নাম্বার 1টা কি সানডে সানডে সবাই সানডেই তো উচ্চারণ করে নো প্রবলেম পরেরটা কি মনডে বলে না যদিও বানানটা এম ও এন বাট আমরা কিন্তু সবাই মানডেই বলি মানে উচ্চারণ যেটা সঠিক সেটাই কিন্তু আমরা বলি মানডেটা মানডেই বলি সমস্যা নেই পরেরটা কি বলে বলো তো নিজেরা নিজেরা একটু বলার চেষ্টা করো পরেরটা কি টিউজডে অনেকে কিন্তু টিউজ বলে টিউজডে অনেকে কি বলে টুইজডে বলে টুইজডে কেন বলে জানো কারণ টি এর পরে ইউটা যে তাহলে টু হইল তারপরে ই তার জন্য টু ইস ডে হলো বুঝছো তো অনেকে এটাকে কি বলে টিউজডে বলে কিংবা টুইজডে বলে কিন্তু এটার অরিজিনাল উচ্চারণটা কি হবে জানো চিউজডে চিউজডে ওকে আমি একটু আমার জন্য শোনাচ্ছে আমি তাহলে উচ্চারণ যেগুলো ভিন্ন সেগুলো একটু লিখে দিই সিএইচ ই ডাব্লিউ কি হলো চিউ চিউস ডে দিস ইস চিউজডে ओके टूजडे बोलो ना टीजडे बोलो ना आज के थे कि बोलो चिउजडे ओके जस्ट ये जिनटा ये ख्याल रखब चिउस चिउजडे ये हमारे टीजडे चिउजडे के तुम टीटा जो आनते चाओ टी टीटा सी एच टा के जस्ट टी टी एच ए रकम भाव चाहिए बोलते टीजडे चिउजडे ठीक है ये हलो थार्ड वार्ड तर देखो অনেকে এটাকে কিভাবে উচ্চারণ করে ওয়েডনেসডে কারণ ওয়েড ডাব্লিউ ই ডি ওয়েড পরে এন ইএস নেস তারপরে ডি ওয়াই ডে আমরা কি বলি ওয়েডনেসডে কিন্তু এটাও কিন্তু ভুল আমাদের এটার উচ্চারণটা হবে হুয়েনসডে ডাব্লিউ ই এন দে নি ডাব্লিউ এইচ ই এন দিয়েছে তাহলে হুয়েন এটা আসবে হুয়েনসডে শেষ ওকে জাস্ট এস উচ্চারণ হবে তাহলে ডি মাঝখানে কোনো ডি নাই এরকম অন্য কিছু আমরা বলবো না কিন্তু মুখ দিয়ে জাস্ট কি হবে ওয়েনসডে মানে ওয়েন ওয়েন তাই না উচ্চারণটা ওয়েন সেখান থেকে ওয়েনসডে পয়টা কি থার্সডে এখন এটার দুইটা উচ্চারণ আছে যারা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলে তারা কি বলে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে আমরা বলি এটা ফার্সডে ঠিক আছে ফার্সডে আমি কি আরটাকে উচ্চারণ করেছি নো জাস্ট ফার্সডে দেখো আমি টিএইচটাকে কিন্তু থ থ আমরা যে ত থ দ ধ ন এটা বলি সেভাবে কিন্তু বলছি না আমরা যখন বাংলা উচ্চারণ করব খেয়াল করব যাতে বাংলা উচ্চারণটাও স্পষ্ট হয় একই সাথে সাথে ইংলিশ উচ্চারণটা যাতে স্পষ্ট হয় সো ত থ দ ধ ন যেটা থ যেভাবে বলি সেভাবে কিন্তু আমি এখানে থ মানে থার্সডেটা বলছি না কিভাবে আসছে ফার্সডে জিব্বাটা একটু বাহিরে করতে হবে তখন এটাকে বলা হয় ফার্সডে এই যে বলতে পারো এগুলো আবার কি শিখতেছি জিব্বা বাহিরে করতে হবে জিব্বা ভিতরে ঢুকাতে হবে এই যে মুখের যে অঙ্গভঙ্গি না এদেরকে বলা হয় ফোনেটিক্স এদের জন্য অনেকে ফোনেটিক্স শিখে তোমরা যদি ইউটিউবে ফোনেটিক্স দিয়ে সার্চ দাও তাহলে এই রকম অনেক উচ্চারণের ভিডিওস পেয়ে যাবে যেখানে টিচার্সরা একদম ক্লোজ ভিডিও দেখায় মুখের একদম সামনে দেখে প্লাস মুখটা দেখায় তারপরে দেখা যায় মুখটা দিয়ে ওরা কিভাবে কিভাবে উচ্চারণ করে ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর লাগতে পারে কিন্তু আমি যে ক্লাসটা করাচ্ছি ক্লাসের সাথে সাথেই তোমরা এটার প্রেপারেশনটা নিয়ে ফেলো সো কি বললাম ফার্সডে ফার্স ওকে জাস্ট এভাবে করে আসবে দেন হবে ফার্সডে থার্সডে যদি বলি ইফ ইস ইন ইন আমেরিকান অ্যাকসেন্ট তাহলে আমি বলতে পারি থার্সডে 
फ्राइडेटली मंडे Thursday, Friday, Saturday. देखो, एक टाव किन्तु टॉ चरण है नहीं। टॉ टा एक टाव स्पष्ट चिलो ना, और अर ताते आमी ऑने कुछ जोड़ दिए थे। British accent है कि हाँ बे, Sunday, देखो, day टा ऑने कुछ आज बे, like all टा ऑने कुछ हाँ बे, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ठीक आच्छे? चीनी सो बेचे नई बोलार चेष्टा कर मैसेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजे
দেখে মনে হচ্ছে কি পিজ্জা বলতে পারি বা পিজ্জা বলতে পারি রাইট যেটা আমরা খাই হয়তো পিজ্জা বলতে পারি বা পিজ্জা বলতে পারি কিন্তু আমরা বাঙালিরা এই যে উচ্চারণ করছি এগুলো কিন্তু ভুল আমাদের উচ্চারণটা কিভাবে আসতে হবে পিজ্জা হচ্ছে একটা ইটালিয়ান শব্দ সো ইটালিয়ানরা যেভাবে উচ্চারণ করে সেভাবেই বলতে হবে ওরা কি বলে ওরা বলে পিৎজা সো এটা কারেক্ট অ্যানসার ইজ পিজ্জা পিত এখানে ত যেভাবে আমরা বলি বাংলায় তটা যেভাবে আসে সেই ত এর উচ্চারণ এখানে করতে হবে সো দ্য কারেক্ট অ্যানসার ইজ পিজ্জা ওকে এখানে তটা আমি জানি দেয়ার ইজ নো টি হিয়ার বাট তারপরেও আমাদের এটা উচ্চারণ করা বাধ্যতামূলক আমরা দেখি আর এরকম ওয়ার্ড আছে কি না মেবি আর একটা ওয়ার্ড আছে আচ্ছা তারপরে দেখো এটা কি পুলিশ তাই না বাংলা যেটাকে আমরা বলি পুলিশ পয়র শুকার লয়র শিকার তলব বসা পুলিশ কিন্তু আমরা তো এখন প্রপার শুদ্ধভাবে এটাকে উচ্চারণ করতে যাচ্ছি সো পুলিশ বলবো না তাহলে কি বলবো পুলিশ বলবো পুলিশও বলবো না ফলিশ ফাইক পি এইচ ইউ এল আই সি ফলিশ ওকে আমরা ইংলিশে যখন প উচ্চারণ করব পি বলবো না ফ বলবো তার মানে আমার নাম কি প্রমি ইন ইংলিশ আমরা যদি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট বা আমেরিকান অ্যাকসেন্টে যদি বলি নামটা নামটা হয়ে যাবে কি ফ্রমি বিকজ তখন পিটা পি হবে না ফ হয়ে যাবে ওকে সো এ ধরনের উচ্চারণগুলো কি করবা ভিডিওটা কিন্তু সেভ থাকবে সো তোমরা এই উচ্চারণগুলো নিজের নিজেরাই পরে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে পারবা আমরা এখানে আরেকটা ভিডিও দেখি মানে আরেকটা ওয়ার্ড দেখছি এখানে কি বলছে রেস্টুরেন্ট তাই না রেস্টুরেন্ট আমরা দেখি ও আশেপাশে অনেক জায়গায় লেখা থাকে বাংলায় লেখা থাকে দন্ত টয় রস শুকার রেস্টুরেন্ট কেন আমরা বলি কারণ এখানে যে টি এ ইউ এটা একটা আলাদা আছে সো রেস টেন্ট ভাবতে পারি এটা রেস্টুরেন্ট হবে নাকি রেস্টুরেন্ট হবে দুটোর কিন্তু একটাও হবে না কারেক্টটা কি হবে দ্য কারেক্ট ওয়ান উইল বি রেস্টুরেন্ট দ্য কারেক্ট ওয়ান ইজ রেস্ট আর তারপরে রন্ট তাহলে এই অটা কোথায় গেল এই অটাকে আমরা উচ্চারণ করি না এমন ভাবে আরো অনেক ওয়ার্ডস আছে ইংলিশে যেগুলো আমরা উচ্চারণ করি না এখন ভাবতে পারো এত এত ওয়ার্ডস আমরা নতুন আজকে শিখলাম রাইট আমরা অনেকগুলো ওয়ার্ডস এর কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশন শিখলাম এত ওয়ার্ডস কি আমরা আজকে একদিন এই সবগুলো শিখে ফেলবো অবশ্যই এটা তো সম্ভব না তার জন্য ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ার্সের যে স্পোকেন ইংলিশ লার্নিং কোর্সটা আছে সেই কোর্সটা কিন্তু তোমরা ভর্তি হয়ে যাও সেখানে কিন্তু এরকম আরো অনেক অনেক ওয়ার্ডস সেখানে দেখতে পারবে হ্যাঁ স্পোকেন ইংলিশ লার্নিং কোর্সের মধ্যে এরকম অনেক হার্ড ভোক্যাবুলারি থেকে একদম ইজি যে কমন মিস্টেকস আমরা যেগুলো করি সেগুলোর ওয়ার্ডসেও কিন্তু তোমরা মিনিং জানতে পারবে ওকে সো এই ছিল কি আমাদের আলট অফ কমন প্রোনাউন্সিয়েশন মিস্টেকস আমরা দেখলাম এবং এগুলোকে আমরা যত বেশি প্র্যাকটিস করব। আর যত বেশি আমরা শুনব যত বেশি আমরা প্র্যাকটিস করব আমার প্রোনাউন্সিয়েশন অত বেশি এগুলোর ফ্লুয়েন্সি ঠিক হবে আমি যেটা সাজেস্ট করি দিনে কমপক্ষে দশ থেকে পনেরো মিনিট যখন আমরা কোনো কিছু একটা শুনব তখনই সেই দশ থেকে পনেরো মিনিটের কিছু একটা শুনব এবং তার সাথে সাথে সেগুলোকে প্র্যাকটিস করব শোনার সাথে সাথে এবং প্র্যাকটিস করার সাথে সাথে শোনাটাও আমাদের ইম্প্রুভ হবে এবং তার সাথে সাথে আমাদের উচ্চারণগুলো ইম্প্রুভ হবে এবং উচ্চারণগুলোকে আমি কিভাবে করতে বলেছি নিজেই নিজের ম্যাসেঞ্জারে কথাগুলো রেকর্ড করবা রেকর্ড করার পরে নিজেই শুনবা দেখবা এক্স্যাক্টলি আমি যার কাছ থেকে শুনছি অন্য কারোর মতো কি আমি বলতে পারছি কি না আরেকটা জিনিস যেটা অনেকে বলে যে না করতে কিন্তু আমি বলি যে করা যায় সমস্যা নেই এটাকে বলা হয় মিমিক করা তুমি চাইলে অন্য কোনো সেলিব্রিটি যে ইংলিশে কথা বলে তার কথাগুলো তুমি চাইলে মিমিক করতে পারো মিমিক মানে আমরা এটাকে মানে জাস্ট এভাবে বলি যে ভ্যাঙ্গানো তো তোমাকে যে ভ্যাঙ্গাতে হবে নেগেটিভভাবে নিও না এটা পজিটিভলি নাও যে একজন মানুষ যাকে তোমার খুব ভালো লাগে সেলিব্রিটি তার ইংরেজি বলার যে ওয়েটা আছে সেই ওয়েটা তুমি নিজের আয়ত্তে আনার জন্য কি করবা সে একটা সেন্টেন্স যেভাবে বলে একটা মুভিতে বা একটা গানে বা সে যেভাবে বলে তুমি ট্রাই করবা তার মতো করে সেই সেন্টেন্সটা বলতে আমি ছোটোবেলায় আমার হ্যারি পটার দেখেছিলাম ছোটোবেলায় আমি হ্যারি পটার একটা বড় ফ্যান ছিলাম সো তখন হ্যারি পটারের মধ্যে একটা মেয়ে ছিল হারময়নি আমার তাকে খুব ভালো লাগতো সো সে যেভাবে করে কথা বলতো আমার সেই ওয়ার্ডসগুলো আমি ছোটোবেলায় নিজে নিজে করতাম সো দেখো এই যে এরকম একটা এক্সাম্পল দিলাম তোমরাও কিন্তু চাইলে যখন কোনো সেলিব্রিটিসদেরকে দেখো তারা যেভাবে ইংলিশেই কথা বলে সেই অঙ্গভঙ্গিগুলো যদি করো তাহলে কিন্তু তোমাদের ইংলিশ অনেক ইম্প্রুভ হয়ে যাবে ওকে সো আমি জাস্ট এটা বলি এইভাবে করে নিজেদের ফ্লুয়েন্সি ইম্প্রুভ করতে পারো ডিফিকাল্টি ফাইভ আমরা এ পর্যন্ত চারটা ডিফিকাল্টি দেখে ফেললাম যে চারটা জিনিস যেটা আমাদের ইংলিশে একটা বাধা সৃষ্টি করে দেখে ফেললাম পাঁচ নম্বর ডিফিকাল্টি হচ্ছে কনফিডেন্স 
কনফিডেন্স হচ্ছে যে শুধুমাত্র তোমার ইংলিশের ডিফিকাল্টি এমনটা না কনফিডেন্স হচ্ছে তুমি যাই পড়তে যাও না কেন ইংলিশ বাংলা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি যাই করতে যাও না কেন সবকিছুর জন্য তোমার কনফিডেন্স লাগবে কনফিডেন্স মানে আত্মবিশ্বাস আত্মবিশ্বাস ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারবা না দেখো এরকম কিছু কবিরা বা কিছু রাইটার্সরা এরকম কিছু কথা বলে গিয়েছেন যে আমরা যখনই কোনো কিছু একটা কাজ করতে যাই থার্টি পারসেন্ট হচ্ছে তোমার স্কিলস বাকি সেভেন্টি পারসেন্ট তোমার কনফিডেন্স মাত্র থার্টি পারসেন্ট হচ্ছে তোমার স্কিলস খুবই কম না মানে আমি যা করতে যাচ্ছি লেটসে আমি খুবই টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো বলতে যাচ্ছি না লাইক কম্পিউটার অপারেট করা বা ফটোগ্রাফি করা এগুলো তো টেকনিক্যাল ব্যাপার এইসবই বলতে যাচ্ছি না এগুলো তো তোমার স্কিলস অবশ্যই দরকার বিকজ এখানে তো তোমার কেউ তোমার কথা শুনছে না বা এখানে ওই রকম কনফিডেন্স তোমার প্রয়োজন নেই বা কিন্তু আমরা অন্যান্য কথা বলছি লেটসে তুমি একটা রেস একটা দৌড় প্রতিযোগিতা করবা সেখানে তোমার স্কিল দরকার ইয়েস বাট তোমার যদি শুরু থেকে সেই কনফিডেন্সটা না থাকে যে আমি জিতবো না এরকম যদি থাকে তাহলে তুমি কোনোভাবেই জিতবা না সো ফার্স্ট যেটা করতে হবে ইন এনিথিং বি কনফিডেন্ট কনফিডেন্সটা আমি তাহলে কিভাবে বিল্ড আপ করতে পারবো ইংলিশ শিখার সময় প্র্যাকটিস করব প্র্যাকটিস মেক্স পারফেক্ট রাইট খুবই ইজি কথা সো আমরা এইভাবে ডিসকাশন করব ডিসকাশন করব গ্রুপসদের সাথে ফ্রেন্ডসদের সাথে এখন যদি বলো আমার তো ফ্রেন্ডস নাই আমি তাহলে কিভাবে ডিসকাশন করব তোমাদের সেই সলিউশনটা দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারসে স্পোকেন ইংলিশ লার্নিং প্যাথে কিন্তু তোমরা ডিরেক্টলি টিচার্সদের সাথে কথা বলতে পারবা টিচার্সদের সাথে কথা বলা মানে হচ্ছে টিচার্সরা প্রত্যেক মাসে আটটা লাইভ ক্লাস নিবে এবং প্রত্যেকটা লাইভ ক্লাসে কিন্তু তোমরা যখন কথা বলবা সেই ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারসের টিচাররা কিন্তু তোমার সেই কথাগুলো দেখবে শুনবে এবং তোমাদেরকে সেই অনুযায়ী ফিডব্যাক দিবে সো এই কাজটা তুমি যদি করো তাহলে কিন্তু খুবই ইজিলি একটা চান্স পেয়ে যাবা টু ইম্প্রুভ ইউর স্পোকেন স্কিলস তোমরা জানো যে আশি পার্সেন্ট স্কলারশিপে কিন্তু এই কোর্সটা রাইট না অ্যাভেলেবেল সো ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোর্সে তোমরা অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল কিন্তু জয়েন করে ফেলো আজকে অনেকক্ষণ ক্লাস নিয়ে ফেলেছি ইট হ্যাজ বিন মোর দ্যান ওয়ান আওয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং তোমাদের কারোর যদি আরও কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টসে জানাবা কিংবা ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ারের ফেসবুক পেজ তাতে লাইক দিয়ে তাদেরকে কিন্তু মেসেজও দিতে পারো আর দেখা হবে তাহলে অবশ্যই শীঘ্রই কোনো একটা লাইভ ক্লাসে বা ইভেন সামনাসামনি লার্নিং প্যাথেও কোনো একটা ক্লাসে দেখা হতে পারে থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমরা প্রপারলি প্র্যাকটিস করো দেখা হবে পরে অন্য কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড বাই বাই